Hi guys, hi. Oof. I'm sorry, I was running. Eu tava correndo. Repeat running. Do you know this word? Você conhece o verbo to run? Yes, right? It's very easy. To run. Correr. Eu tava correndo, malhando. Mas eu parei aqui to teach you two phrasal verbs. Yes. Esse é o programa Phrasal Verbs for Real. Dentro do desafio 30 dias para fluência. E hoje o nosso foco vão ser dois phrasal verbs usando o verbo run. Mas que não tem nada a ver com correr, porque trata-se de um phrasal verb. Os phrasal verbs é quando você tem um verbo e uma preposição que tem um significado próprio e você não pode traduzir ao pé da letra. So let's see. Run. This is run. R-U-N. But, quando eu falo run into and run over, repeat with me, run into, run over. São dois phrasal verbs muito usados que não tem nada a ver com correr. Então vamos lá. O que, que quer dizer run into, do you know? To run into, it means to meet by chance. Por exemplo, eu falei que ontem eu fui ao shopping e encontrei sem querer, por acidente, a minha amiga. A minha amiga Maria. Então eu vou falar aqui, yesterday, repeat, yesterday, I ran into Maria at the mall. Repeat, I ran into, ran, que é o passado de run. Let's conjugate run. Run, ran, run, repeat. Então eu, I ran, no passado, I ran into her. I ran into Maria. I ran into Maria at the mall. Repeat. Eu encontrei por acidente com a Maria no shopping, no mall. Em inglês a gente não fala shopping, we say shopping mall or mall. E eu posso conjugar, eu posso falar no futuro. Repeat. I will run into. Eu posso falar que eu sempre encontro com os meus amigos no clube, por exemplo. For example, I always run into my friends at the club. Repeat. Good. Repeat with your mouth. I always run into my friends at the club. Eu sempre encontro meus amigos por acaso no clube. Então, run into não tem nada a ver com run, que é simplesmente dizer encontrar por acidente. To meet by chance, quando você encontra sem programar alguém. How about run over? Repeat, to run over. Run over é um verbo não muito legal, um fez um verbo muito legal, que é pá, to hit with the vehicle. Repeat, vehicle. Bater com o veículo, ou seja, atropelar. To run over, atropelar, que é muito usado também na voz passiva. Be run over, repeat. Ser atropelado. E eu posso conjugar também, se eu quiser falar que ele foi atropelado. Repeat, he was run over, repeat. He was. Ele foi atropelado. Ele foi atropelado por um carro. He was run over by a car. Right? É um exemplo não muito legal, mas é importante saber que run over quer dizer atropelar and be run over, ser atropelado. Então, run over, run into, two phrasal verbs very used in English that have no connection with the verb to run. Não tem nada a ver com correr. So, right now, add these two phrasal verbs to your notebook. Lembra que a gente já preparou um, um notebook, um caderno de phrasal verbs? Você só tem que adicionar add these new phrasal verbs. And, se você não está sabendo ainda, aqui está o recado, a novidade, teremos a turma Você Fluente nas férias. Atendendo a pedidos, vamos abrir a turma Você Fluente 3.0, que é o meu curso de imersão do inglês da vida real, que é a ideia de pegar a mesmo, o mesmo resultado que você tem no intercâmbio, você tem no curso sem sair do Brasil. É muita informação, então para você saber mais sobre o curso, inclusive aprender a metodologia Você Fluente de graça, Basta participar da Semana Você Fluente, que a gente também vai fazer mais uma excepcionalmente agora no final do ano. A Semana Você Fluente é de graça, for free, mas as vagas são limitadas. Então agora mesmo, antes de acabar esse vídeo, já garanta o seu lugar clicando em algum lugar desse vídeo. Tem um link de inscrição. Vai lá, é rápido, de graça e você já garante a sua vaga para participar da Semana Você Fluente. Now... I'm gonna run, guys. I have to exercise. I need energy to prepare. Você fluente, the new group, the new class. I see you guys in another lesson. Bye bye.